di persone hanno partecipato al corteo della comunità islamica di Monfalcone, una protesta pacifica per il diritto a un luogo di culto e preghiera. Vogliono l'integrazione ma mortificano le donne. Il sindaco di Monfalcone Cisin risponde ai manifestanti musulmani che hanno sfilato in corteo. Grave fatto di cronaca in scala dei giganti. Una sedicenne è stata rapinata con un taglierino da tre stranieri. La squadra mobile è già sulle tracce degli aggressori. Domani alle 10 i lavoratori di Varsila scenderanno in Piazza Unità per raccontare le preoccupazioni riguardo i 300 posti di lavoro e per la stessa presenza industriale a Trieste. Paolo Giovannini, fotografo del Primorski Neonic del Piccolo di Associated Press, tra i fondatori del giornale City Sport, è morto dopo una lunga malattia, aveva 52 anni, era conosciutissimo e molto amato a Trieste. Una segnalazione riguardo al taglio degli alberi del giardino storico del Museo Winkelmann, la preoccupazione è che le piante non vengano rimpiazzate. Il Padova ha vinto per 1-0 il derby del Paron con la Triestina, non senza polemiche, in uno stadio rocco colorato dalla presenza di oltre 13 mila persone. Buonasera, buonasera dal telegiornale di Tele4. Migliaia di persone hanno partecipato questa mattina al corteo della comunità islamica di Monfalcone, una protesta pacifica per il diritto a un luogo di culto e preghiera nella città dei cantieri. Vediamo il servizio e la cronaca del corteo di Gianluca Paladin. Dimostriamo che siamo italiani, dimostriamo che siamo monfalconesi, dimostriamo che siamo musulmani, alzate per favore. Migliaia di persone a sfilare per le vie del centro, siamo italiani, siamo monfalconesi, siamo musulmani, siamo un unico popolo, è un grido unanime quello che si è levato stamattina a Monfalcone nel corteo promosso dai centri islamici che ha chiamato a raccolta non solo i cittadini stranieri ma tutti coloro che condividessero il messaggio, ovunque bandiere italiane ma anche dell'Unione Europea a testimoniare che il corteo silenzioso è andato in scena non per seminare discordia ma per inneggiare alla pace, libertà di preghiera, di culto, rispetto dei diritti e delle le tradizioni di tutti. Siamo tutti cittadini, siamo monfalconesi, siamo italiani. Questo è il motivo di questa manifestazione, perché per questa affermazione che ovviamente qualcuno sta cercando di toglierci, no? qualcuno sta dividendo la città e questo non l'accettiamo e abbiamo chiesto alla città di venire con noi per questa cosa qua, per affermare che questa divisione non l'accetta nessuno. Tra le ragioni che hanno portato migliaia di cittadini musulmani a partecipare al corteo, anche la necessità, ribadita ancora una volta, di avere un luogo di culto dove potersi riunire per pregare e vivere assieme la propria fede. Noi, i nostri figli, i nostri bambini hanno bisogno, anche loro, un luogo per incontrarsi e per pregare e per conoscersi. È un diritto santo per qualsiasi cittadino che vive su questo sacro suolo, il suolo dell'Italia. Siamo italiani, siamo musulmani e siamo fieri di esserlo. E noi siamo oggi per chiedere il diritto di pregare, il diritto di onorare il Signore. Siamo monfalconesi! Monfalcone deve essere una città libera e siamo italiani, siamo monfalconesi e noi... Vogliamo dare questo messaggio, non alla divisione, non alla discriminazione. Allora noi vogliamo vivere pace in questa città e questa città è la nostra città. Noi vogliamo vivere pace. Poi il leader della manifestazione, il già assessore di Monfalcone, Buco Nate, ha inviato anche un messaggio al sindaco della città, Anna Maria Cisint. Uh, la invito comunque a riflettere e a cercare il dialogo piuttosto che eh, la spattatura che non giova a questa città. Il corteo partito da via Valentini si ha sfilato lambendo la zona più centrale della città per poi tornare al punto di partenza mentre la polizia locale deviava il traffico e chiudeva le strade. Sul posto anche carabinieri e polizia di stato per assicurarsi che la manifestazione procedesse come da programma. E il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha risposto alle accuse della comunità islamica circa la sua disponibilità a concedere spazi per la preghiera e il ritrovo nella città dei cantieri. Sentiamola.
Ma guardi che noi qui abbiamo costruito quattro scuole perché le famiglie bengalesi fanno 4-5 figli a, a famiglia a coppia. Quindi noi abbiamo molto chiaro cosa significa eh, procedere verso l'attenzione di chi arriva. La vera domanda è, e invece al contrario, che cosa si fa per la città e per questo paese? Nel momento in cui il sindaco ti incontra, sarà caduto sette volte in tutti questi anni e ti dice attenzione perché da voi partono le spose bambine minorenni. Quando il sindaco ti dice che le spose bambine non sono legali per questo paese, quando il sindaco ti chiede aiuto per combattere questo fenomeno, che c'è due eh, casi solo in questo mese, quando il sindaco ti dice guarda la donna qui ha un valore, è inutile battersi per la parità di genere come fa la sinistra che sta sempre dalla parte sbagliata e poi accettare che la donna cammini dietro o peggio che non possa lavorare, sono sette le donne che lavorano a Monfalcone, quindi la domanda è ma voi? Che, come intendete l'integrazione? È solamente pretendo tutto ciò che vogliamo avere senza rispettare neanche la legge? Allora non ci stiamo. Naturalmente sono tanti, sono numerosi i commenti politici, il Partito Democratico manifesta dissenso contro le politiche della sindaca Cisint, noi siamo seriamente impegnati a difendere sicurezza e legalità, ha detto la eh, segretaria del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, eh, quindi eh, diciamo no alle iniziative incendiarie della sindaca, pericolose per un territorio già sotto pressione, no a chi fomenta divisioni, alimenta scontri, inquina i rapporti tra le persone a Falcone, chiediamo dialogo e soluzioni condivise, lavoro giusto per tutti, più opportunità eh, per le donne. E il senatore segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, invece dice e scrive nel raccoglierci attorno al sindaco Anna Cisint come Lega abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra solidarietà a un sindaco coraggioso che ci mette la faccia per le battaglie che porta avanti nonostante una campagna d'odio anche a danno della sua eh, sicurezza personale. Grave fatto di cronaca in scala dei giganti, una sedicenne è stata rapinata con un taglierino da tre giovani stranieri. La squadra mobile è già sulle tracce degli aggressori. Vediamo. Torna sotto i riflettori la zona di Scala dei Giganti, nuovamente teatro di un'aggressione ai danni di una giovanissima. Una ragazza triestina di 16 anni è stata rapinata sotto la minaccia di un taglierino da tre giovani che la vittima ha descritto come probabili minorenni di origini nordafricane. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì. La ragazza che aveva trascorso il pomeriggio all'oratorio di Montuzza stava scendendo la scalinata con alcuni amici diretta al McDonald's di Piazza Goldoni quando si è imbattuta nel terzetto che l'avrebbe subito subito isolata dai compagni. Uno degli aggressori l'ha strattonata e quindi minacciata con un taglierino, portandole via il poco denaro che aveva in tasca, non più di una decina di euro. Sotto shock la giovane è corsa a casa raccontando tutto ai genitori che hanno immediatamente sporto denuncia in questura. La squadra mobile ha avviato le indagini e secondo quanto trapela sarebbe già sulle tracce dei tre rapinatori, potendo contare anche sulle immagini delle telecamere presenti lungo scala dei giganti, installate dopo altri gravi fatti di cronaca accaduti in quell'area, a cominciare dall'accoltellamento di un giovane cervignanese nell'ottobre del 2019. Ancora una notizia di cronaca che risale però a un anno fa e le conseguenze però si sono sapute oggi. Allora era stato scaraventato eh, giù dall'autobus da un ragazzino triestino minorenne riportando fratture dalle quali non si è mai riuscito, non è mai riuscito a guarire. Eh, quella caduta causata da un atto di violenza insensato e gratuito aveva rappresentato l'inizio di un calvario per un 83enne che aveva eh, riportato gravi fratture ed era in operabile, mesi passati tra ospedale e altre strutture eh, sanitarie. Alla fine eh, purtroppo il triestino 83enne Silvano Stepanci è morto in ospedale dopo un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute. Domani i lavoratori della Varsila scenderanno in Piazza Unità per raccontare ai triestini le loro preoccupazioni riguardo certo i 300 posti di lavoro a rischio ma anche per la stessa presenza industriale a Trieste. L'appuntamento è dalle 10 a mezzogiorno. Vediamo e sentiamo le interviste ai segretari, al, al segretario della Wilm e al RSU della FIM CISL. Sentiamo. Allora, noi domani ci troviamo in piazza, in piazza Unità, 
dalle 10 alle 12, domani domenica 24 vigilia del Santo Natale, saremo giù, non faremo grosse iniziative, magari taglieremo qualche panettone e qualche pandoro e chi passa là magari assaggerà e brinderà con un analcolico e, 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 e teniamo alta l'attenzione della città eh, e di tutti i cittadini di Trieste su questo problema e ricordiamo anche se credo non ce ne sia bisogno, ma è giusto sempre sottolinearlo ai nostri eletti al Parlamento, ai nostri componenti di governo, che è un problema di 300 famiglie, è un problema dei, di 600 famiglie dell'indotto, ma è un problema in prospettiva di tutta l'industria a Trieste. Domani saremo in Piazza Unità dalle 10 a mezzogiorno, un presidio eh, dei lavoratori della Varzira, ma noi invitiamo tutti i cittadini insomma, che saranno lì, che si, usciranno per farsi una passeggiata alla vigilia di Natale, a portare una testimonianza di solidarietà. Eh, c'è il rischio futuro di tanti lavoratori, non solo di Varzira, dell'indotto, ma c'è il rischio un pezzo di futuro di economia e di prosperità del nostro territorio e della nostra città. Quindi vorremmo che ancora una volta i cittadini si stringessero attorno a questi lavoratori e a questa importante avvertenza. Paolo Giovannini, fotografo triestino del Primorsky Dneunik di Associated Press, in passato anche del piccolo, nonché di altre agenzie e tra i fondatori del giornale City Sport, è morto all'età di 52 anni. Paolo, molto conosciuto e amatissimo a Trieste, si è spento dopo una lunga malattia che lo ha tenuto per mesi in ospedale. Paolo non era solo un fotografo, amava la fotografia, coltivava questa passione, poi divenuta anche lavoro, sin dall'età di 12 anni. Innamorato del proprio mestiere, portava avanti i suoi progetti con altissima professionalità e soprattutto divertendosi. Eh, Paolo lascia la madre, il fratello, la cognata e la nipote. Da parte di tutti noi di Tele4 va l'abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli erano vicini. Operazione della Guardia Costiera per verificare che sulle nostre tavole natalizie arrivino i prodotti della pesca genuini e certificati. Vediamo. Sotto Natale aumenta la domanda di prodotti ittici e così anche quest'anno la Guardia Costiera ha intensificato i controlli per contrastare la pesca illegale. L'operazione ha permesso finora sul territorio nazionale di scoprire 636 illeciti tra amministrativi e penali. Inoltre sono stati sequestrati 211 attrezzi da pesca e chiusi 6 esercizi commerciali, elevate sanzioni pecuniarie che ammontano a oltre un milione di euro per un totale di 218 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. In Regione 6 sono state le sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.900 euro. Dall'analisi dei dati è risultato che la maggior parte degli illeciti è avvenuto nell'ambito della tracciabilità del pescato a causa di prodotti ittici non genuini, etichettati come non strani o addirittura non etichettati, spesso provenienti dall'estero. La complessa operazione, denominata Spinnaker, è ancora in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e si protrarrà fino al mese di febbraio con controlli della Guardia Costiera sia a terra che in mare. Porto di Trieste a Seastock, concessione fino al 2060 con un hub per nuovi carburanti. Il piano economico prevede 20 milioni di investimenti nei prossimi 4 anni. Vediamo il servizio. L'autorità di sistema portuale ha approvato la concessione per la Seastock fino al 31 dicembre 2060. Si tratta delle aree dei maniali marittime, specchi acquei e manufatti nel punto franco oli minerali del porto di Trieste, dove sviluppare un deposito per carburanti di nuova generazione e le infrastrutture ferroviarie annesse. Dopo il via libera al piano economico dell'azienda, che prevede una ventina di milioni di investimenti nei prossimi quattro anni, la concessione consentirà alla controllata della Walter Tosto di proseguire nell'esercizio del terminal petrolifero ed effettuare nuovi investimenti per il suo sviluppo. I canoni di concessione demaniale saranno ridotti proprio a fronte degli investimenti proposti dall'azienda che rientra nell'orbita di un gruppo con esperienza nella progettazione e produzione di componenti critici per l'industria chimica, petrolchimica, oil and gas e energia. Gli interventi di Seastock riguarderanno i serbatoi, le tubazioni, le infrastrutture ferroviarie e la 
della banchina con 180 metri del pontile San Sabba. Lo stoccaggio passerà a circa 140.000 metri cubi anche con la realizzazione di nuovi serbatoi tra i quali troveranno spazio biodiesel, benzina, jet fuel e biocarburanti. Le nuove attività dovrebbero aumentare la capacità di movimentazione a oltre 900.000. Sono inoltre previste circa 20 assunzioni tra il personale dipendente. Torniamo al crollo della piscina acquamarina e quindi anche alle parole, alle inquietanti rivelazioni e ipotesi fatte dal sindaco Roberto Di Piazza eh, l'altra sera durante la puntata di Ring intervistato da Ferdinando Avarino. Sentiamo. Abbiamo buttato giù, ah, uno, ti, ti racconto una chicca, mm. Abbiamo, sapete che è crollata la piscina, no? È crollata la piscina, giusto? Qua, que cioè, que la vecchia, la 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 vecchia piscina, l'acqua la marina, sì. è crollata? E allora siamo andati a cercare i pali che dovevano tenere sul tutto, peccato che non c'erano i pali, no? Cioè non solo era, come diceva no, lei, no, no, so, no, lascia perdere, appoggiato, quello, no? Eh, ho detto sotto ci devono essere dei pali che tenevano quest questa vasca, no? Dei pali, sai... Eh, ma non abbiamo trovato i pali. Eh? Così, no? No, perché è tutto facile a sentire gli amici di sinistra, no? Eh, ma no, no. Eh, eh, ritardi, e contro ritardi, peccato, no? Eh, che non abbiamo trovato i pali. E cosa implica adesso? Cioè, niente, no, tanto si rifarà ho detto, zero. No, quindi... ho detto solo eh. che chi l'ha realizzata a suo tempo ha fatto una truffa. Questa la uniamo a quella della galleria di prima, mica da poco. Eh? No, no, ma, no, ma, no, io, no. Ma, ma io, è là, è là, potete andare domani mattina a vedere. Una segnalazione di un nostro telespettatore riguarda il taglio degli alberi nel giardino storico del Museo Winkelmann. La preoccupazione espressa anche da alcuni visitatori del museo è che le piante rischiano di non essere rimpiazzate. Vediamo. Preoccupazione non tanto per il taglio degli alberi palesemente malati, anche se il dispiacere è tanto, ma soprattutto per la prospettiva che non si proceda presto a un loro rimpiazzo. E questa è la segnalazione giunta alla nostra redazione da un telespettatore di Tele4. Le piante finite sotto le lame degli addetti al verde sono quelle ormai irrecuperabili del giardino del capitano del Museo Winkelmann. Tre alberi storici sono già stati abbattuti, per altri quattro è previsto un destino simile a breve. Il telespettatore si chiede soprattutto se esista un pronto piano di ripristino con la sostituzione in tempi brevi delle piante malate abbattute con altri alberi per mantenere integro l'aspetto del giardino storico apprezzato dai tanti visitatori del museo. Abbiamo verificato che l'intervento è stato attuato dalla Global Service Musei dopo un'attenta verifica della stabilità delle piante. Quanto al ripristino sarà proprio il comparto museale a dover progettare i nuovi innesti. Il servizio del verde pubblico invece fa sapere che in questo periodo si sta procedendo a numerosi e mirati interventi di manutenzione e consolidamento su alberi monumentali della città. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Grande animazione questa sera in città per gli ultimi acquisti natalizi, siamo andati a curiosare tra negozi e bancarelle del centro per l'ultima corsa al regalo e abbiamo incontrato anche più di un turista. E quali sono gli ultimi acquisti? Cinture, cinture sciarpe e scarpe. Per, per chi? Per familiari, amici? Sì, 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 familiari e amici. Avete speso tanto? Ma no, in questi tre regali, sì, torno a 200. Una padella per fare delle piadine, ah, eh, un berettino, dei alberetti di Natale, queste cose qui. Ma siete proprio all'ultimo, avevate no, già preso no, qualcosa? Abbiamo già preso a casa delle cose, e adesso facciamo gli ultimi giretti, poi ci facciamo un aperitivo in compagnia, tranquilli, per aspettare per domani sera per la vigilia. Ultimi, ultimi regali, mi ultimi pare. Regali, esatto. Abbiamo fatto tutti i regali di Natale. Ma vi siete ridotti all'ultimo oppure avevate già fatto qualcosa e oggi rifinite un po'? Sempre all'ultimo, sempre all'ultimo. Si spende di più quest'anno? Sì. sì, sì, molto, molto di più. Ultima corsa ai regali, vero? 
In realtà no, no, no era una corsa, un aperitivo con vecchi amici. Ah, ecco, sì, sì. I regali li avete già fatti? Sì, in parte sì, ma negli anni devo dire sempre meno, e più la presenza e meno regali. Siete in giro per regali di Natale? No, solo per, per visitare Trieste, veniamo dall'Austria e così abbiamo detto se veniamo. Avete scelto proprio Trieste per questo periodo, vi piace? Sì, tantissimo, sì. No, siamo qui in vacanza. Venite da? Eh, Porto Recanati che è un paesino sul mare sotto Ancona. Eh, vi piace Trieste? Certo, molto bellissima. Restate qui per Natale? Siamo qui per Natale perché abbiamo una figlia che vive a Trieste. No, siamo in giro solo per una bicchierata tra amici. Bicchierata prenatalizia? Prenatalizia. E I regali avete già fatto? Già fatto tutto con un mese d'anticipo. E siamo alla pagina sportiva, il Padova ha vinto per 1-0 il derby del Paron con la Triestina in uno stadio rocco colorato dalla presenza di oltre 13.000 persone. Vediamo. 13.062 motivi di gioia come i tifosi che sono tornati a riempire il Rocco e un boccone troppo amaro da digerire la sconfitta con un Padova cinico e addirittura spettacolare vedi la rovesciata vincente di Liguori quanto a suo agio nella gazzarra da cazzotti western del secondo tempo un vero peccato per una Triestina che per 50 minuti aveva dimostrato di poter mettere in ambasce la miglior difesa del campionato con le proprie verticalizzazioni e il gioco in rapidità senza però riuscire a sbloccare il match nonostante le nitide occasioni da rete. Del resto la partita è iniziata con la brutta pagina dell'entrata a martello sul polpaccio di Lescano. Il giocatore resta a terra, sanguina come un agnello sacrificale. Questa è la foto scattata al bomber nello spogliatoio che spiega davvero tutto, ma l'arbitro Gabriele Scatena di Avezzano, che evidentemente non ha visto l'intervento, lascia correre. Sulla corsia di sinistra Varas e Villa mettono in difficoltà l'unione nei primi dieci minuti senza però impegnare Matosevic poi la Triestina cresce prima Valocchia e poi Lescano provano le prime conclusioni a rete dell'incontro il Padova va invece di testa con Bortolussi ma l'inzuccata è fuori misura l'occasionissima arriva nel finale di primo tempo quando Celeghin assieme ad Urso tra i migliori in campo trova una gran conclusione di sinistro su cui Donnarumma fa il miracolo salvando la porta nella ripresa la doccia fredda mentre la retroguardia della Triestina sostanzialmente si blocca in una situazione a Apparente da gioco fermo per un'ancata su Malomo, Liguori trova una rovesciata da Cineteca che ammutolisce il Rocco e fa esplodere la protesta dell'Unione. La Triestina accusa il colpo, Malomo, fatto uscire da Tesser per Moretti, viene espulso per proteste dalla panchina. I rossalabardati perdono la testa e il Padova sfiora il raddoppio con Fusi, mentre poi solo l'intervento salvifico di Pavlev su Liguori evita che gli ospiti chiudano definitivamente il match. Tesser prova a mescolare le carte con Adorante e Delazzo al posto di Lescano ed Urso ed è proprio adorante ad avere sui piedi un pallone ghiottissimo per il pareggio ma ancora una volta gli ospiti si salvano in extremis poi il pasticcio decisivo la rissa accesa del Padova per un pallone non restituito agli ospiti da Valocchia mani in faccia e spintoni da ambo le parti l'arbitro però evidentemente non si raccapezza di ciò che gli accade sotto gli occhi e mentre Redan viene espulso Varas che colpisce Valocchia in stile Bruce Lee se la cava senza sanzioni da quel momento in poi poi di calcio non se ne parla più, solo uno stilicidio di falli, veri, presunti o non fischiati e Melina ospite per arrivare al triplice fischio finale. Nemmeno l'ingresso di Finotto sortisce l'effetto sperato, il derby del Paron va al Padova. Il campionato è ancora lungo, anche se spiace davvero per la gioia mancata dei tanti che sono tornati allo stadio a supportare l'Unione. E ora sentiamo l'analisi della sconfitta con il Padova dell'allenatore della Triestina, Tilio Tesser. Per 55 minuti abbiamo giocato solo noi, perché il Padova non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto le occasioni, l'unico rammarico è di non aver finalizzato. Penso che abbiamo fatto il, cinqua... il primo tempo, forse il più bel primo tempo del campionato, secondo me per il valore della squadra che abbiamo di fronte. Poi non abbiamo reagito, Vabbè, di fronte abbiamo una squadra forte, lo ha dimostrato sul campo e malgrado quello... La palla gol, clamorosa, l'abbiamo avuta per pareggiare. E loro hanno tirato un'altra volta che Pablo ha fatto un miracolo a, a, a chiusura. Quindi, e sono saltati, come ha detto, i nervi. Chiaramente abbiamo perso energie nervose, mentali e la serenità con cui stavamo giocando. 
e questo sicuramente ha contribuito a non dare quella reazione che magari avremmo potuto avere, con, tenendo in considerazione, ripeto, che eravamo in 10 contro una squadra che è seconda in classifica, che ha dimostrato nella seconda parte della gara anche il suo valore completo. Se mi nascondo dietro l'arbitro, sbaglio, si dà alibi e non ce ne devono essere. Anche con questo arbitro, dico anche con questo arbitro, abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita, perché la partita nel primo tempo le abbiamo prese a pallonate, se vogliamo vedere il calcio reale come è stato. Non finalizzi, non fai gol, il portiere para e fai solo tanto senza finalizzare, il calcio è fatto di gol. Loro hanno avuto un gol alla prima occasione, si è inventata una grandissima rovesciata, possiamo discutere se è fallo o se non è fallo, io non l'ho visto ancora eh, le immagini, Alessandro mi ha detto che ha avuto un'ancata quando è andato sull'anticipo, quindi devo dire solo sulle parole riferite dal capitano, e si è inventato il gol. Dopo la partita è cambiata, poi cambia quando c'è il nervosismo di Reda, che non mi piace, che è negativo, e quindi nessun alibi, perché l'espulsione è giusta. Mi chiedo perché solo però, da una parte, perché Vallocchia che non ha restituito il pallone a loro, è stato messo le mani addosso fisicamente da due giocatori, neanche ammoniti, solo da una parte. Allora, io sto parlando di calcio e questo è extra, però se parliamo di tensioni che dopo ti portano, non parlo di buco sull'escano, è il primo minuto, non abbiamo il coraggio, non c'è il VAR, non c'è il VAR, non ha visto evidentemente, poverino, ma dopo lo vede che ha il sangue che lo perde? Ok. In chiusura vi ricordo che potete come sempre vedere i vostri presepi oppure i vostri alberi di Natale su Tele4 contattandoci al numero 040 300 500 oppure scrivendoci a redazione chiocciola tele4.it inviandoci le vostre immagini eh, registrate con il telefonino in posizione orizzontale. E ora vediamo proprio una carrellata di presepi da tutto il mondo e quanto ci hanno inviato i nostri amici telespettatori Sandra e Mario, vi saluto qui ma eh, non andate via perché dopo il telegiornale eh, c'è l'approfondimento quest'oggi insieme al segretario del SAP Lorenzo Tamaro. Rieccoci in diretta, siamo in compagnia del segretario del SAP, Lorenzo Tamaro. Buonasera, ben Buonasera, arrivato. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie di essere qui in una giornata prefestiva, eh, appunto a parlare anche, eh, lo vedete nel titolo, del Natale in sicurezza. C'è un punto di domanda, no? perché insomma, le incognite eh, sono, sono tante. Ma eh, cominciamo subito dal, dall'episodio in realtà di cronaca che risale a lunedì. Oggi abbiamo eh, dato la notizia eh, perché ci sono anche delle novità all'interno delle, delle indagini insomma no? si, eh, sono, eh, si sono appresi alcuni particolari in più però insomma torna all'attenzione quella zona della città che già tristemente era nel focus delle forze di polizia certo, qualche certo. tempo fa no? Beh, sicuramente è una, una zona centrale della città è frequentata da, <coughs> soprattutto da giovanissimi quindi mm. eh, c'è sicuramente attenzione ma eh, come abbiamo detto anche e in altre occasioni diciamo che un po' ci sono più zone della città che purtroppo sono attenzionate proprio per episodi che si sono verificati. 
Quindi eh, sì, in materia di sicurezza io, io direi, speriamo proprio di sì, insomma, nel senso mm. che... Davvero, eh, infatti. E che chiaramente, <coughs> scusate, le, durante, durante le, le feste natalizie c'è sicuramente una preoccupazione maggiore, ma c'è anche un'attenzione sicuramente da parte delle forze dell'ordine proprio perché non accada qualcosa di, di grave. Insomma, di grave, no? è vero, poi ne, ne parliamo c è, c è. perché... Sì, siete... anche perché abbiamo visto cosa è successo anche eh, infatti, eh, ehm... in Europa, insomma, ma anche se è un, un fatto più collegato a un fatto più di cronaca veramente tragica è vero. Che, che di terrorismo. Di terrorismo, però c'è stata no, un'allerta, <coughs> diciamo così, del capo della polizia proprio sulla possibilità. C'è sempre, insomma, no? sempre massima sempre attenzione, un... poi insomma c'è la, la situazione internazionale che chiaramente eh, deve dare lo spunto per un'attenzione particolare e, e sicuramente c'è e, mm. e quindi <coughs> vorrei anzi approfittare per ricordare perché eh, oggi sono proprio 25 anni che c'è stata la, la strage di Natale quindi mm. la vicina a Udine insomma, nella vicina a Udine, sono, lo ricordiamo sono, sono già passati appunto sono passati 25, già 25 anni, anni e, mh, lì ci fu un, un vero e proprio attentato insomma più no, e, mm dove morirono tre colleghi, uno ne rimase ferito e ancora oggi si stanno cercando gli autori e Infatti. un po' anche le motivazioni per, di cosa sia successo esattamente. Ancora la verità e <coughs> la giustizia esatto. no? su quella, quindi, tra, quella tragedia insomma, ecco perché che ha anche tanto, in, in un periodo come quello delle festività purtroppo eh, c'è sempre questo questa, rischio di, che, che accadano questi questi avvenimenti insomma. Mm -hmm. no? quindi, Sono intensificati anche i controlli proprio in generale? Ma in no? generale in sì, sì, i dispositivi sono sicuramente messi in atto e anche credo per, no, per Capodanno ci sarà eh, l'ordine pubblico insomma, previsto. Certo, come di vediamo che in questi giorni c'è comunque un super lavoro da parte delle forze di polizia perché Mm. A parte le festività natalizie c'era la partita della Triestina Infatti. che quindi è un grande evento sicuramente, eh, ci sarà il basket, eh, insomma quindi in questi giorni devo dire la verità eh, c'è un ulteriore super lavoro da parte delle forze dell'ordine eh, rispetto mm. al, al solito come se è non vero. bastasse insomma, eh, no? le, le feste portano sempre questo carico di lavoro anche proprio per, per le forze dell'ordine in, in generale è, è chiaro vero. che si fa fatica perché eh, a, a ulteriori servizi già, già nella situazione in cui ci troviamo però insomma alla fine credo che la nostra presenza rimane insomma rimane quest'anno ci sarà anche il capodanno in piazza no? qui a Trieste quindi anche quella e, e anche è anche quella sì, un'altra un risorsa eh, di uomini spesa proprio per garantire la, la, la sicurezza nella città è anche un bene città. però perché si torna un po' alle alla normalità eh, no? alla certo, normalità assolutamente sì, insomma, assolutamente sì. anche se c'è ancora un po' eh, di eh, contagio in giro eh, per quanto riguarda il covid però non siamo più nella situazione in cui ci siamo trovati anni fa no? assolutamente anni fa. Eh, allora, eh, un'altra notizia di cronaca che ha aperto i nostri telegiornali sia all'ora di pranzo che questa sera è quella che riguarda Monfalcone, invece la vicina Monfalcone c'è stato questo corteo assolutamente pacifico ehm, per eh, chiedere da parte della comunità musulmana rispetto del, del diritto di preghiera ma eh, anche con tante altre persone insomma erano davvero tante anche lì eh, c'erano le forze dell'ordine le forze di polizia e anche gli altri corpi a vigilare Beh, sulla sicurezza sicuramente c'era preoccupazione perché comunque un, una manifestazione anche con tanta, tanta gente no? certo, era e, molto affollata e, molto affollata, fortunatamente appunto si è, si è svolta senza, senza tensioni, io credo eh, che sia la riprova che c'è la possibilità per tutti di, di poter anche manifestare, però ovviamente eh, pacificamente, no? eh, quindi insomma, eh, è andata bene. Eh, insomma. Deve, deve, deve essere per forza così perché altrimenti insomma, anche il valore di una manifestazione si svilisce. No? L'importante è che la legge venga rispettata eh, sempre, no? quindi io credo che anche i presupposti per cui è, è nata questa vicenda sia quello di, di, di far comunque anche <coughs> rispettare 
le leggi è prevista anche per i luoghi dove mm. si fa un'attività piuttosto che un'altra. Insomma, quindi, Chiaro, quindi... Eh, io credo che siamo tutti cittadini italiani, ma che siano cittadini italiani o siano stranieri, comunque le leggi vanno osservate e quindi io credo che anche per poter esercitare qualsiasi attività bisogna mm. comunque restare in quelle che sono le leggi previste. C'è stata anche la manifestazione, diciamo, eh, sempre a Monfalcone, in piazza, per festeggiare il Natale, con una replica anche del sindaco Cisint, che era un po' nell'occhio del ciclone. No? Per ah, questi... eh, io, io credo che, che ognuno ha il diritto di professare la propria religione, eh, chiaramente però mantenendo quelle che sono anche le, le regole appunto previste dalla legge, insomma proprio... Il rispetto della il legalità, rispetto della, insomma, della questo, legalità. Questo assolutamente, è perché è, è chiaro, questo da, vale da per, per ogni persona. No? Infatti, eh, poi insomma, era davvero una manifestazione eh, che poteva essere delicata, no? perché molto, trattava sì. temi molto. molto sensibili, anche il rispetto della Molto, una contrapposizione fra magari certo. ehm, diverse etnie che io sinceramente non vedo, no, ma infatti. che qualche volta si rischia. Poi, esatto, no, alla esatto, fine. esatto. Eh, torniamo all'importanza all così della, della presenza di sempre più eh, appunto agenti sul, sul territorio perché eh, qualche giorno fa il 15 di dicembre c'è stato il giuramento no, delle, sì. nuove, delle nuove leve possiamo diciamo dire Diciamo che tutti questi fatti che anche abbiamo adesso eh, appena elencato no, mm. ehm, presuppone una costante eh, presenza proprio Infatti. delle forze degli ordini e quello che un po' anche il cittadino chiede sempre di più anche in una città come Trieste dove eh, il cittadino vorrebbe vedere più presenza eh, delle forze dell'ordine nelle piazze quindi proprio per prevenire atti come quello che è accaduto appunto alla, 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 alla ragazzina certo. o, o, oppure eh, delle liti o addirittura delle risse e quindi mm. è chiaro che ehm, noi abbiamo una forte carenza d'organico eh, sono usciti 371 neoagenti che, che è un buon numero no? mm. della scuola di Trieste ma eh, nell'arco dell'anno eh, sono usciti quasi 5.000 quindi è un buon numero però la brutta notizia è quella che purtroppo ci sono talmente tanti, tanti pensionamenti che eh, i nuovi agenti non riescono a sostituire le persone che vanno in crescenza quindi significa che a Trieste sono rimasti circa una ventina di neo agenti e quindi è una buona notizia perché abbiamo un'iniezione di ragazzi giovani da, da mettere in strada la brutta notizia è che a Trieste quest'anno eh, sono andati in crescenza una quarantina di persone quindi, e quindi, siamo e quindi purtroppo in... siamo sempre in deficit, in deficit e come abbiamo visto purtroppo invece il nostro impegno è sempre maggiormente eh, eh, è richiesto, è vero. È richiesto. <ride> quindi eh, assolutamente quella de, de la, della carenza organica diventa veramente la prima emergenza per quanto riguarda la Polizia di Stato sicuramente. E questa è <coughs> l'emergenza, ne parliamo spesso. Allora io ringrazio, siamo in conclusione, ringrazio eh, davvero Lorenzo Tamaro per essere stato con noi, Gli auguro naturalmente buone feste eh, sia a lei che a tutti Grazie. Eh, gli agenti eh, della io Polizia. Io vorrei augurare ovviamente a tutti i telespettatori un sereno Natale, e un buon Natale e buone feste. Grazie, grazie a tutti per averci seguito e naturalmente buon, buon proseguimento di serata.